kadın. Ölmedi mi? Öldü mü? Ne oldu? Bir şey söyleyin ya. Ablam kalk haydi. Ablacığım haydi. kurban olurum. Ne olursun. Ay öldü galiba. Kurban olurum. Ne olur. Annem ne olur aç gözünü. Murat ambulanslar koş çabuk. Hah. Ay bu da şimdi kolonya falan gerekir de bizim evde hiç bulunmaz öyle şeyler. Paris'ten gelen bir tane parfüm vardı. O işe yarar mı? Utan tamam dur. Bana bak kız. Sen hani hiç görünmeyecektin? Ha? Seni görür görmez sık diye gitti kadın. Teyze benim hiçbir şeyden haberim bile yok. <gülüyor> Anne kendine gel. Daha bak senin de ne haberin vardı Fadime? Sus, sus. Ben aradım ambulansı geliyor şimdi. Sen ablacığım. Ay nabzına bakın nabzına. Ölüp ölmediği oradan anlaşılır. Filmlerde hep görüyoruz. Ay inşallah bizim evimiz de ölmez. Anne. Ay ondan değil be ben de insanım üzülürüm diye diyorum. Seni en iyisi bir de cenaze arabası çağır damat. Ablam kendine gelince bunlar Nixon'un kafalarını sokuşturup bir öldürecek. Tutan alın kafasını. Ablam aç ağzını haydi. Aç ağzını anneciğim aç ağzını. Nerede kaldı bu ambulans ya? Şimdi onu iyi edecek. Ha. Ablam Hadi. benim ablam. Niye daha sız kalmayacağım sana? Dur dur bir şey diyor galiba. <gülüyor> ne? Mırıldan fitil fitil getireceğim. <gülüyor> Yakacağım sizi. Yakacağım. Aslı ne bu? Kim böyle bir hata yapar? Sakin ol. Bak farkındayım halledeceğiz. Neyi halledeceğiz? Bu saatten sonra neyi halledeceğiz? Tamam e, yayın yönetmenlerine ulaşmaya çalışıyoruz. Sorun yok ama e, kanallar sosyal medya hesaplarında da yayına başlamış. Yayınlanmayacak Defne, Aslı. Duydunuz mu beni? Gerekirse kapı kapı dolaşın o yayın mantlarını toplayın. Anlaşıldı mı? Tamam. Tamam. Aklını mı kaçırdın sen Kemal? Klip viral olmuş bile. Herkes bayılmış. Zaten bu zamana kadar yazı gizlemek hataydı. Bırakın böyle devam etsin. Baksana telefonuma mesaj yağıyor. Olmaz. Bu şekilde olmaz Mehmet Bey. Kemal, seninle bir anlaşma yaptık. Şu anda klibi yayınlatmazsan eğer şirketlerimiz zarar eder. Kanallarla onca reklam anlaşması yaptık. Bir de bu saçmalık yüzünden tazminat mı ödeyeceğiz? Ödemeyeceğiz tamam mı? Ben bir çözüm yolu bulacağım söz veriyorum. Ama bulana kadar yazın yüzü gözükmeyecek Mehmet Bey. Anlaşıldı mı? Kiyen müziğin selameti için ivedilikle bu problemi çözmeniz lazım. Hiç merak etmeyin Mehmet Bey. Benim yaratıcılığım ve vizyonerliğim bu problemleri çözmeye çok yeter. Ay Leyla. Çok üzdün beni çok. Hayır Emine Hanımcığım, yani niye böyle yapıyorsunuz anlamıyorum ki. Kız ne güzel şarkı söylüyor, maşallah pek de güzel dans ediyor. Ben şaşırdım valla. Yani bu kadar yıpratmayın kendinizi rica ederim. Anneciğim, vallahi bak sandığın gibi değil durum. Sen bir iyi ol, ben sana teker teker anlatacağım her şeyi. Ben bu konuda tamamen senin yanındayım Yaz. Anne daha fazla uzatmayalım istersen. Yangında kürükle gitmeyelim, ne diyorsun? Şey pardon ya ablamın durumu nasıl acaba şu an hastaneye gitmemiz falan gerekiyor mu? Gerek yok. Tansiyonu yükselmiş biraz. Sakinleştirici vurduk. Bu gece biraz dinlensin. E biz de sakinleştirici verdik kadına. Şimdi fazla dozdan bir şey olmasın sakın. Ama yani her zaman verdiğimde verdim. Doktorun verdiğinde. Bak ölür mü ölür bir şey söyleyin. Tamam sakin olun sorun olmaz. Dediğim gibi bu gece biraz dinlensin. Ay Allah ya, böyle de hiç olmadı. Bir çay bile içemedik yani. Biz çayımızı Rize'de içeceğiz. Memlekette. Bak kurban olurum ablama, kurban olurum görüyor musun? Kafasında Karadeniz esintileriyle konuşuyor. Tamam ablam, tamam biz Rize'de içeceğiz çayı. Ben sana bir esicem göreceksin sen. Hadi yürü memlekette konuşacağız. Hayır anne. Bir beyaz. Yürü. Memlekete. Emine anne. Ay çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Nerede Ziyaz? Gerçekten gitmeyeceksin değil mi? Bilmem. Bu sefer çok ciddi gibi. Murat. 
duydun değil mi? Kurtulduk düğünden. Rize dedi. Allah'ım ya Rabbim şükürler olsun. Yaşasın Rize. <gülüyor> Allah. Teyze, siz annemi yatırın ben kapıya bakayım. Tamam, tamam. Yazık. Sen ne yüzle geldin buraya? Bir anlatayım. Ne anlatacaksın? He? Bana sözler verip sana güvenmemi sağlarken aklından ne geçiyordu? He? Klibi izletirken ne diyordun mesela? Bu kız aptal. Bu kız ben bu kızı kandırırım. İş işten geçtikten sonra da zaten hiçbir şey olmaz mı diyorsun? Ne? Ya saçmalama öyle bir şey yok. Bak klibi her yerden kaldırdım. Şimdi sosyal medyaya da el atacağım. Oradan da kalacak. Senin ailen görmeyecek. Çok Ger geç. Artık çok geç. Görmemesi gereken herkes her şeyi gördü. Sen gerçekten güvenilmez bir adam mısın? Derya'yı çok iyi anlıyorum şimdi. Sırf birazcık daha yıldızını parlatabilmek için benim hayatımı mahvettin sen. Üzerimi basarak çıktığın zirvede sana iyi şanslar dilerim. Nasıl? Bu arada sakın kapıma gelme. Senin yüzünü bile görmek istemem. Ne olur ya. Ne olur beni bir dinle yaz ya. Ablam şöyle. Aman aman ablacığım Semar tutsana. Ablam gel şöyle. Geldik geldik. Heh. Evet şöyle dönelim abla. Dön dön dön dön dön. Heh. Ay. Kaşına gözüne kurban oldu. Bana mı dedi? İki tane sakinleştir özet sokağlar geldi. Sati doktor da demişti. Yoksa sen de kurban olmazak bir kaş göz yok bense Fadim. Ay kıskanç. Sen daha dur. Hele bir kendine gelsin o karşımla gözünün yerini değiştirecek. Annem nasıl oldu? Gülü yaz. Canım. Güzel kızım benim. Gel. Gel annenin yanına gel. Yüzü gibi sesi de güzel kızım benim. Kız, ne güzel okumuşsun şarkıyı. Aferin. Bak yeteneğin babanı çekmiş. Aferin sana. Öpeceğim. Öpeceğim. Öpeceğim. Öpeceğim. Öpeceğim. Öpeceğim. Oh. Ay. Yani şimdi acaba bu sakinleştiriciyi her sabah çayına mı atsak üç beş on yedi tane? Baksanıza kadın pamuk gibi oldu. Hmm, i̇laçların etkisi getince görürsün pamuğu. Hadi be. Kız tamam yeter. Hepinizi dava edeceğim. Hepiniz hesap vereceksiniz. Lan benden habersiz ikinci bir kayıt almak ne demek lan? Kimsiniz oğlum siz? Kim yaptırdı bunu hemen söyleyin bana? He? Kemal saçmalama abi. Bize verdiğiniz görüntülerde yazın yüzü bile yoktu. Nasıl alacağız ikinci kopyayı? Kemal Bey. İyi misiniz? Görmemesi gereken herkes her şeyi gördü. Sen gerçekten güvenilmez bir adam mısın? Sırf birazcık daha yıldızını parlatabilmek için benim hayatımı mahvettin sen. Üzerimi basarak çıktığın zirvede sana iyi şanslar dilerim. Sakın kapıma gelme. Senin yüzünü bile görmek istemiyorum. Sakin ol bir tane. 
Hafid, hiç eleksizim. Hafid var. Hepsi geçecek. Her şey düzelecek. Bak bu öfkenin seni ele geçirmesine izin verme. Biz daha önce de atlattık. Yine atlatacağız. <gülüyor> Güzel. Efendim Müfret. Hayır saçmalama. Kemal sen bir sus oradan. Allah Allah. Tamam Müfret. Senin için son kez bakıyorum ama daha yok. Yalan söyledin bana Kemal. Yalan. Sıra. Ne oluyor? Kemal. Kemal. İyi misin kardeşim? Nöbet geçiriyor. Bunca zaman sonra mı? Murat, benim yayın durdurma için savcıyla görüşmem gerekiyor. Tamam, ver. Gel. Şimdi... İyi, tamam. Tamam oğlum. Tamam kardeşim. Tamam kardeşim. Tamam kardeşim. Tamam kardeşim. Tamam kardeşim. Tamam kardeşim. Valla bak gayet iyisin. Hiçbir şey yok değil mi? Nasıl yaptın sen bana bunu ya? Hiç mi acımadın bana? Ay bu söyleyeceğimi sakın yanlış anlama. Bu işin altından Kemal çıkmasın. Yok. Yapmaz o. Yaptı işte. Yaptı. Aptallık sende kızım. Salak sensin. Dün senin farkında bile olmayan adamın bugün seni sevebileceğine inandım. Aptal. Yaşadığım her ne varsa hak ettim. İyi oldu bana. Sen sakın teyzeni dinle. Tamam mı? Sakın. Aman dinleme teyzeni. O belaları başımıza aç, aç. Sonra gel kendini böyle odaya kapat. <gülüyor> Teyze bak. Bak Sema abla zaten vicdan azabı gibi tepemde. Sen de bana böyle yapma ne olur. Canım çok sıkkın. Ay tamam kız. Ne bakıyorsun bana? Ben öyle konuşurum biliyorsun. <gülüyor> ne yapacağız biz yaz? Önce bizim şu kulübü bütün mecralardan kaldırmamız lazım Murat. Televizyon kolay. Kolay o da. Sosyal medyadan da kaldırmamız lazım. Onun pek mümkün olacağını sanmıyorum. Niye? Ablam her şeyi gördü de ondan. Artık bizim tek bir çaremiz kaldı yaz. Neymiş o? Artık böyle boynumuzu eğeceğiz. Kaderimize de razı geleceğiz. Yani Rize ise Rize. Ne yapalım? İstanbul maceramız da buraya kadarmış. Teyze ben Rize'ye gidemem. Niye anlamıyorsun? Rize benim için kötü anılarla dolu bir yer. Gidem mi? Keşke gitmeden şu estetik olayını bir halletseydim ya. Ay senin derdine. Bir kişi de beni düşünsün ya. Bir. Ben en çok yazı düşünüyorum Murat. Kıza ne kadar söz verdim. Hiçbirini tutamadım. Anlatmaya çalışıyorum dinlemiyor. Beni kapıdan kovdu. Ne yapacağım? Bana akıl ver. Nasıl düzelteceğim bunca şeyi ben? Bulacağız bir yolunu kardeşim. Merak etme ben. Halledeceğim bir şekilde. Annesi de görmüş. Görmese? Sadece ablam görse iyi. Şu an bütün Rize'nin seni konuştuğuna adım gibi eminim. Nefret ediyorum Kemal senden. Hepsi senin yüzünden. E ben Kemal miyim bana atıyorsun bunu hep? Benim bir şekilde kendimi yazı affettirmem lazım. Tamam oğlum biraz zaman verelim ha. Elinde sonunda yumuşayacaktır. Ne yapsam acaba? Annesiyle konuşsam işe yarar mı? Anlatsam durumu. Yok kardeşim ben sana onu hiç tavsiye etmiyorum çünkü... ...Emine teyze birazcık değişik birisi. Ne yapacağız o zaman? Sen konuşabildin mi Yaz'la? Fırsat bulamadım ama eğer arasaydım da büyük ihtimalle açmayacaktı zaten. Ah. 
Şu halime bak Murat. Murat ben eskiye dönüyorum. Eskiye dönmek istemiyorum ben Murat. Ben istemiyorum o günlere geri dön. Asla öyle bir şey yok. Saçmalama açık o kafalardan. Orada değilsin gayet iyi. Murat iyi değilim. İlacım var şurada ilacım ben. Hayır. Oh. İlaçlarım. İlaçla hiçbir şey yok çok iyisin. Murat. Hayır. Murat gayet ilaçlarımı ver. Hayır. Hayır. Murat ihtiyacım Hayır. var. Murat, Murat verir misin? Hiçbir şekilde ihtiyacım yok. Murat. İlaçlarla hiç alakan yok. Murat! Murat. Ver şunu. Eğer sakinleşmek istiyorsan gel sinirli benden çıkar. Ama seni oraya döndürmeyeceğim bunu bil tamam mı? Seni oraya döndürmeyeceğim kardeşim. İyi olacaksın lan. Sen iyi olacaksın kardeşim benim hiçbir şeyin yok. Gayet iyisin lan aslan gibisin lan. Aslan gibisin. Eserünle kıvan tutu ifade mi? Hiç bağıyla gözlerini devir mi? Sen baştan bu işe engel olsaydın böyle olmazdı. Ya öyle uzaktan konuşması, ahkam kesmesi ne kadar güzel değil mi Sema? Sen bu deliyle uğraşmayı kolay mı sanıyorsun? He. Ben her gün bu yoğunla uğraşıyorum da sen şu kütünle mi uğraşamadın? Ablam uyanacak. Sinirinden inadına kadar ablama çekmiş bu da. Ama bir insanı bu kadar da kötü uyuyalamaz ki canım. Bak şimdi de rahmetli eniştem gibi içine kapanda oturuyor. Neden geldin? Senin için geldim. Yalnız söyleyecek hiçbir şeyim yok. Sadece oturalım olur mu? Murat. Hı. İyi ki varsın. İyi ki geldin. İyi ki senin gibi bir arkadaşa sahip. Bana iyi geliyorsun. E acıkmadınız mı siz? Hadi hadi kalkın bir şeyler yiyelim. Bakın Seman bize mutfakta çok güzel yemekler hazırlıyor. Hadi. Yok teyze benim canım istemiyor. Siz yiyin. Annem uyandı mı? Yok uyanmadı daha. Mışıl mışıl uyuyor. Sabah anca uyanır. Da inşallah evil olarak uyanmaz. Evil ne be? İngilizce olarak şeytan. <gülüyor> Aa, ama köz köz oturuyorsunuz vallahi benim de içimi daralttınız ya. Olan oldu artık tamam. Madem bu akşam son akşam yemeğimiz şöyle güzel bir masa kuralım. Ha? Hem hatıra fotoğrafı da çekiliriz hadi. Nasıl yapıyorsun bunu? Neyi? Bunu işte. Ne durumda olursak olalım hep pozitifsin. Tamam ne yapalım be teyzoş. Olan oldu artık. Akışına bırakmak lazım bazen. Bakalım. Yönümüz ne tarafa dönecek? Hem sonra yeniden plan yaparız. Hadi hadi. Öf doğru söylüyor. Hadi kalk. Ama ben biraz istemiyor gibiyim. E bu madem son akşam yemeğimiz onu burada harcayamayız değil mi? Hadi kalk. Kalk kalk kalk kalk kalk kalk. Canımız nereye isterse. Aa. Akışına bırakacağız. Yürü. İyi üstümü değiştireyim öyle giderim. Harika ya. Müthiş. Fikir benden. İcraat onlardan. Müthiş. Ben şimdi akşam yemeğimi Sema ile mi yiyeceğim? İştahım kaçtı. Murat, 
Deniz havası o kadar iyi geldi ki. Çok iyi düşündüm. Şu kokuyu duyuyor musun? Ay köfte. Hem de en iyisi. Abi bize iki tane yarım. Hoş geldin Eyvallah. Abi bana bir buçuk ver. Tabii. Sen şuncacık kızsın nere ne yiyeceksin o kadar? Murat vallahi içimde bir kara delik var. Yemin ediyorum akışına bıraktım. Ver abi. İyi afiyet olsun. Çok güzel. Buyurun. Koşarak kaçtım hep kendimmişim meğer. O benim en sevdiğim şarkı. Belki durup çöken, belki hiç beklemezken bir sarısan geçer. Yollarım diken bir taşlı ellerimde, fotoğrafım yüzümde aynı gülümseme. Sormadım neden sonumuz geldi böyle çok yazı. Yollarım dikenli taşlı ellerinde Fotoğrafım yüzünde aynı gülümseme Sormadım neden sonumuz geldi böyle çok yazık Kollarım yuvan sarardı gökyüzünde Yıldızım ağlarsan düşer ellerine Korkmadım karanlığınla yüzleşmeye bağladım Dikenli taşlı ellerimde Fotoğrafın yüzünde aynı gülümseme Sormadım neden sonumuz geldi böyle çok yazık Kollarım yuvan sarardı gökyüzümde Yıldızım ağlarsan düşer ellerime Korkmadım karanlığınla yüzleşmeye parladım Bravo çok güzeldi Kardeşim sesine sağlık. Eyvallah. Eyvallah. Yemek... Helal be. Al yemeğini. Sen ne kadar güzel söyledin. Aferin sana. Allah Allah. Acaba neden güzel söyledim? Acaba müzikle ilgileniyor olabilir miyim ben? Onu zor söyle o zaman. Hı. Şarkı zor şarkı. İyi söyledin. Sağ ol. Sana bir şey söyleyeyim mi? Uzun zamanda bu kadar güzel bir gün geçirmemiştim. Bana o kadar iyi geldi ki. Sen nasılsın? Çok iyiyim. Gerçekten bir saat öncesine kadar berbattım ama şu an çok iyi. Ee, evde ne olur be Emine anne? Şş. Murat. Lütfen evle ilgili konuşmayalım bugün. Hatta bir süre benimle ilgili konuşmayalım. Tamam sen ne istiyorsun onu konuş. Seni. Seninle ilgili konuşalım biraz da. Mesela benden sakladıklarını. Ben, ben, ben senden ne, ne saklamışım ki? Aşk olsun Murat. İnsan arkadaşından bir şey saklar mı? Bir, bir şey saklamıyorum ki. Sakladım. Aşık olduğunu. Aşık falan yok. Değil öyle bir şey. Aşk yok. Hiç inkar etme. Biliyorum. Kemal söyledi. Kaç yıllık arkadaşın anlamıştır herhalde. Murat. O son yazdığın şarkıyı kime yazdın? 